Dear Savini, my name is Chris Hall and I'm the President of the UK. And I cannot express how delighted I am to see you all here today. Most particularly because one of my favorite people in all the world is here today. Chamila Hajia, who I know as Mami, is here. Mama, welcome. Chamila Hajia, who I know as Mami, is here. It's mostly because of the Hajia family that I've become aware of the Cham issue. To me, it is obviously one of the important pieces of unfinished business of the 20th century in Europe. And I am therefore very pleased and very proud that you from the Cham Institute have chosen to come here to join us at AUK to discuss this issue. Without further ado, I want to hand over the microphone to Ghazi Hajia, who is not only, as you know, um, a leading figure in the Institute for Cham Studies, but also he is a trustee of our university here. So, Gazi, please come on up.
të në vetë akademik të më pishtim. Ideja ka në sinë sa konferencë dhe jo vetëm, po edhe ati të shmëruar në tjera në parë disa e të vështë, në temë dhe në tjetër dhe gjejë kohtare në të kërën e pjarë, lini nga nevoja që problemi që am, një problem barë këntarë, nuk mund të trajtohet vetëm aty komunitet, por me gjithë faktorin barë këntarë shqiptarë. dhe zhvillimi këti të kjerë prishtim, vetëm që e përforcon shkallën e përfshirës të nevojshme për përqasje me dignitet në të gjitha problemet të komtare, si rezultat e vendive të reshme së rrëgjë. Aktiviteti si putit të studijën për qamërim, së bashkë me partnerët të tjërë, si mojnë që informacionët të që është e të plot, edhe rukët e stjire si saj të rinë pjesët e badove konstruktive në disë specialistët, por edhe edhe opinion të plinë. Që është të shumë të abënë në përgjene në qamë, si dhe i, si a i dëbimit, kemë si i dhe të shkelja dhe është dushme në dhe të mërojt një jo, i pranë mësë në tjerë, do dhe në gjithë mund të tjela, në qështë të nërapë të parë nuk vëndë, dhe nuk o i gjenë të shkarë përgjene dhe të stanë, atë të qëndrimë e dinjë të të parë të vërteta të shtëmbura në kalimë të vitër, dhe asë një një punë të dhe ashtimi të unifikimi me qëndrime për mbrojt e interesat të këntare dhe të drejta dhe shqiptare për do që janë, dhe të nga bënd të më të fort dhe më të besushë për para edhe faktorit të këntare, i cili si kur më parë nuk ka pasur ka i qasje dhe për qasje pozitive në drejtë qëtare. Shumë kush nga qashje të shtetit të anë, me ndonë si njërimi i këti problemi në ti qanë që shëndron pezë në mardojnë në shtetit në qimë grejë, e bënd më të lejtë të rrëtën drejtë në Konferenca që organizem sot, pra e qëtë një temë në futet, të e të rëndësishme për të gjithë shqiptarim. Êshtë një temë që përkom së të dinë akademike dhe angazhime politike, të të gjithë për brënë një kuadit të durë strategjit për të mbojë për atë që në takau. Basë shumë e dikjuar me onë fjallën problemin që anë në së që 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 anë. Shpesëm që këtu dhe në takimet të arshme të prijetë dhe në përstjetje. Pra ndërë edhe njerë me që dhe gjithë për zëdhe në rëtën pësorës dhe gjithë që përgjë shumë të uroj të më të mbarë kësaj konferencë dhe do e të ftoja personin e mbarë doktori Bidem Bashler që është dhe nëmë president i Universitetë dhe Amerikanë të pësorës për kontesën e ti. I will 
will not address it in any great detail in the next few minutes. Suffice it to say, the ongoing discussions between the Albanian and Greek governments as well as continuing negotiations within the framework of the European Union would seem to provide the best hope for legitimate resolution of this problem. Given the current economic crisis in Greece and the dependency of the Greek government on Europe for its economic salvation, this might be an ideal time to focus European political institutions on the subject. Likewise, the third issue of citizenship can only be solved through political negotiations. I do not believe that any court outside uh, of Greece would have the jurisdiction to grant Greek citizenship. Nor do I believe that this would be particularly likely in a Greek court. Nevertheless, this issue uh, would also be ripe for consideration by the European Court of Human Rights and perhaps the Council of Europe. I'll therefore spend the rest of my time this morning focusing on the right of return and the property question. I spent over a decade working on indigenous property uh, rights and the right of return for Aboriginal uh, communities in North America. And I have to say that the Canadian and U.S. government's uh, record relative to similar issues is not a pretty one. As uh, many of you may know, there were 20 million inhabitants, native inhabitants of North America when it was discovered. traditional international law, property can only be legally taken or alienated through abandonment, conquest, or conveyance from one sovereign to another. Justice has been done. 
Dumnezeu ne dă sărăsă tot ieri, a că ești ce e cindra vietăve, nu e păjucată, vedem să facă o altă merită. My reading of Chan history suggests that the Greek government has attempted to use all of the aforementioned three justifications for the taking of Chan properties. Firstly, the suggestion that primarily, but not exclusively, Muslim Chan families voluntarily left, voluntarily left and abandoned their homes during the forced expulsions and mass murders by general service, and I. Um, să pare, bazuar de mătă mișevărin grecă, să pare musulmanul cel nu mănuri vânătoare i-am ștăpit de fiure păr șcac tă forțăs de vână să o ștruar si de vână să o ștruar nga generalize vars nă fund tă duftă să duc pătrore. E simplu ludicrăs. I point you to two very well researched and written books. One published by the Cham Institute called, called the Cham Tragedy, and another by James Pettifer, entitled Woodhouse Service and the Chams. Secondly, the notion that Muslim Chams were in fact Turks, and that the Turkish government voluntarily ceded their lands to Greece is also absurd on its face. The third issue of conquest, although a bit trickier, is also erroneous. How can a government conquer its own citizens? The Sevres Treaty of August 10, 1920, signed by the Allied and Associated Powers in Turkey, established that, and I quote, Greece was committed to ensure full protection for the life and freedoms of all its inhabitants, regardless of birthplace, nationality, race, or religion. Modern international law 
and the notion of the responsibility to protect. Limits the legal sovereignty of any state that persecutes its ethnic or religious minorities. Once again, it is untenable that the Greek government conquered its own citizens. I will leave you this morning with a famous Albanian question. That I like much better than Lenin's version. What to do? I would suggest three concrete actions. I would suggest organizing a more robust and lengthy conference of international legal and political scholars to more fully explore options. E para është organizohet një konferencë që përfshirëse gjithur me ligjën internacional dhe politika që të eksplorojnë më shumë këtë qështje legale dhe politike. I would secondly urge the CHAM Institute to continue its action, the European Union through the Council of Europe and at the European Court of Human Rights. Gjithashtu do t'i inkurajoj institutin e qenove që t'i vazhdojnë a veprimet e t'i reakcionet e t'i për mes Komisionit Evropian edhe në për mes Komisionit Evropian edhe në EU. And thirdly, explore the potential recourse in continuing action at the United Nations and the International Court of Justice. Dhe e treta është që t'i gjenë pikat rritja me të gjenë pikat ku mund të vëpruat lidhje me këtë qështje dhe të diskutojmë ato me shtetet e bashkuara dhe International Court of Justice. It might be seen somewhat less than fulfilling to people who have suffered like the CHAM community to share the preamble of the Universal Declaration of Human Rights. Mundet me qenë pak sa e gjithë përfshirë se dhe jo e kënashme për njërëzit që kam basur problemet i njënë si problemi me qështje në qamë dhe në greqi, Si të që tjetë, unë do të ndaj me ju hyrjen e deklaratës për të drejtat njërzore. To which Greece and all member states of the United Nations should be bëllë. Në të cilën Greqia dhe të gjitha shtetet antare të shteteve të bashkuara të jetë të bashkuara. But I can think of no more appropriate conclusion. Për nuk më të mendoj për një konkluzion më adekuat. Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family. Për derisa shtetet antare të këti pakti janë zotuar 
që të arim bashkëpunim me shtetet e bashkuara në promovimin univerzal dhe arritjen e të drejtave të njëriut dhe të drejtave dhe melore të liris. Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge. Dhe përderisa në kuptimi i bazës e të tyre të drejtave është njëra që është të që ka rëmësi më të madhe në realizimin e tyre dhe rezultime për të. Now therefore the General Assembly proclaims this universal declaration of human rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations. Dhe për këtë arsyje, Asamblia Generale shpal The Universal Declaration of Human Rights apo deklarata universale për të dritat e njëriu si një e arritur standarde për të gjithë njerëzit, të gjitha nacionalitetet to the end that every individual and every organization of society keeping this declaration constantly in mind që në fund të gjithë njerëzit dhe të gjitha organet të qëshërisë të ambojnë të deklara shall strive by teaching and education to promote respect for these rights. And freedoms and by progressive measures, national and international. To secure their universal and effective recognition and observance. Both among the peoples of member states themselves. And peoples of territories under their jurisdiction dhe në mes në njërzëve në qëjetoj në teritore që janë në mbikëqyrin apo në sëndimin e ligjit të atyre shtetëve. This might be appropriate for the Greek government to take into consideration. Thank you very much.